Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 12 сентября, года 2022, понедельник. Неделя это будет, скорее всего, трех дневные для этой программы. Четверга, скорее всего, не будет в плане передачи, естественно, по техническим причинам. Но в любом случае, по моим техническим причинам, в любом случае, мы постараемся в три программы, которые точно должны произойти с Божьей помощью, все, что необходимо. Начнем сегодняшнюю программу мы, конечно же, с наступления украинских вооруженных сил под Харьковом, освобождение большого участка территории. Расскажу, расскажу то, что я знаю к этому моменту и попытаемся прогнозировать ситуацию дальше, как это все будет выглядеть. Потому что рисунок войны меняется. По крайней мере, так это сейчас выглядит. И, скорее всего, на какое-то время именно так оно и будет дальше. Значит, это первый момент. Второй момент. Второй момент. Хочется посвятить время, уделить время Швеции. Там прошли выборы, и ситуация может немного поменяться. Общая. Может просто поменяться, например, министр и правящая партия. В итоге с небольшим большинством националистов могут прийти к власти. Это, в принципе, сенсация для серьезного европейского государства. Поговорим, я надеюсь, об этом. Есть еще у нас Иран, естественно, потому как это важно, потому как э, сделка, скорее всего, откладывается, и нужно это тоже обсудить, и у этого есть последствия. И есть Чили, который прошел конституционный референдум, э, и результаты этого референдума удивили власти, и властям пришлось резко менять кабинет для того, чтобы отразить результаты этого референдума. То есть там, в принципе, много чего интересного очень есть. Если что-то не войдет в сегодняшнюю программу, оно перекочует тогда на завтра, я думаю, что если, естественно, нам никаких сенсаций завтрашний день не принесет, и все будет развиваться э, с той же скоростью и в таком же ключе, как развивалось последние несколько дней. Это план на сегодня. Друзья, напоминаю, вы можете мне писать 347 это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает и смотрит, не РПМ Филадельфия, Application iHeart, Application Ruiz Radio, и э, везде в нации сайт ruisaidat.fm, там можно и слушать, и смотреть. И, естественно, те, кто присоединился к моему каналу на YouTube, добро пожаловать. Много новых подписчиков за последнюю неделю. Очень приятно, спасибо за доверие. И, опять же, там очень удобно комментировать, получать ответ, потому что я стараюсь в интерактиве, чтобы мы там со, со зрителями работали. Очень удобно делать SoundCloud. Ищите меня в Facebook и Twitter, задавайте ваши вопросы там. То, что выставляется на YouTube и на SoundCloud, это, конечно, запись. Прямой эфир ruisaidat.fm. Бутик Политик сказал, как обрезал. С начала этого месяца мы уже говорили об этом, кстати, разок мы наблюдаем наступление украинских вооруженных сил по двум направлениям, причем одно, как выяснилось, было всего лишь отвлекающим, ага. а второе, основное, как оказалось, оно на Харьковском направлении. То, что вначале мы говорили на той неделе, оказалось на самом деле детским сланом, по сравнению с чем мы должны говорить сегодня. Потому что по сегодняшней информации, правда информация разнится, в разных источниках разное подается количество освобожденных квадратных километров. Ну вот по самым минимальным оценкам, украинским вооруженным силам удалось освободить 2000 квадратных километров. А по оценкам Wall Street Journal, опять же, они ссылаются на украинские официальные источники, 9 тысяч квадратных километров за буквально неделю фактически. Причем российские войска отступают с такой скоростью, что э, оставляют склады с оружием и видео эти достаточно большом количестве присутствуют в социальных сетях. Есть уже, да, и склады в Изюме, которые взяли украинские вооруженные силы и в Купянске. В общем, очень много информации, которая э, шокирующая в принципе, неожиданная. Достигнуто это было посредством двух вещей. А в чем причина? Во-первых, была телеграфирована четкая дезинформация, была дезинформационная кампания была проведена, которую никто из экспертов не вскрыл вовремя, и, и, и даже ваш покорный слуга купился. И помните, я говорил вам в предыдущих программах, что как же это можно, вы планируете контрнаступление, и об этом все публично, громогласно объявляете. Может быть, именно такое публичное громогласное объявление о том, что планируется вот такое контрнаступление на Херсонском направлении, которое, правда, было, да, подкреплено обстрелами Антоновского моста, попытками подорвать линии снабжения тоже, и так и декларировалось. Потом публичное заявление Зеленского о том, что больше не надо 
э, ни о чем, никаких наступлениях говорить, стоп, вот сейчас хватит. То есть вы такая видимая обеспокоенность тем, что информация ушла и началась при дислокации российских войск. А это, оказывается, и была цель. Это мы и не вскрыли, никто не вскрыл, и не вскрыли ни русская разведка, кстати, ни ваш покорный слуга, естественно, и ни один из тех военных экспертов, которых я слышал, этого не вскрыл. Поэтому это достаточно блестящая информационная компания по дезинформации военная. Вся информация на войне является как бы частью информационной военной кампании тоже. И на этом этапе украинские вооруженные силы эту информационную кампанию выиграли подчастую. 100 против нуля. Идеально проведенная кампания дезинформации, надо отдать должное, там где должное должно быть отдано. А, все ждали как бы продолжения на, хер, на Херсонском направлении, в котором а, было не совсем понятно, как это возможно, учитывая, что первую линию они прошли. После действия самих украинских офицеров, я говорил вам неплохо говорящих по-английски, которые давали интервью Аль-Джазире, например, и говорили, что вот, ну да, мы прошли первую линию, это легко, а мы просто, это только первая линия, она оборонялась ДНР, ЛНР бойцами, поэтому... Не, не было у нас больших проблем с этой линией. Мы быстро ее прошли, а дальше начинаются трудности. Это будет долгая история. Вот, то есть как бы все притупляло внимание, что они говорили. Все это было часть согласованной, блестяще проведенной информационной кампании. Давайте скажем, это первый момент. Во-вторых, в тишине аккуратненько удалось сгруппировать большие силы. При этом обстрелы тоже велись и на Харьковском, как я понимаю, направлении перерезались линии снабжения, да, уничтожали склады и так далее, и так далее. Использовались хаймобилити-системы, то, что называется в простой речи, по, 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 по аббревиатуре «Хаймерс», вы это слово слышите много раз, и оно везде встречается. Вот, то есть все было сделано, что должно, должно было быть сделано, было сгруппировано достаточно серьезное количество войск украинских там, и был прорыв. Этот прорыв продолжается до сегодняшнего момента, правда, по свидетельствам экспертов Wall Street Journal затормозился немного, потому как из-за такого огромного количества, из-за такого огромной площади территории, которую удалось освободить, возникают тоже, могут возникнуть логистические проблемы, да, от обоза слишком далеко уходить не надо, потому как возникают два момента, первое, эти э, наступающие части сложно снабжать, а во-вторых, тонкие пути этого снабжения могут быть легко перерезаны. И вообще, неожиданно, если вдруг удастся российским вооруженным силам как-то перегруппироваться правильно и быстро, можно и перерезать эти линии, и более того, можно закрыть в котел некоторые наступающие подразделения тоже. Это все понятно. Опять же, никто еще пока не знает, во что это в итоге наступление вылится, потому как вот по некоторым данным уже в 50 километрах от российской границы находятся украинские войска. Я имею в виду там, где Харьковская область. И опять же, удалось взять Украину, освободить, взять, как хотите, в данном случае, рекапчер, да, используют в Wall Street Journal слово рекапчеринг, это снова захватить, в дословном переводе. В общем, удалось э, взять э, те города, из-за которых, в принципе, там несколько месяцев продолжались бои, и российским войскам потребовалось, по два месяца, чтобы взять Изюм, например, и Купянск, а отбиты они были буквально за дни. Мы сейчас это видим, как это произошло, и это, конечно, должно вызвать э, шоковую волну по всем, во-первых, по всей российской армии, э, вплоть до, как бы, до самого верха, до генерального штаба. Я думаю, что определенные выводы будут сделаны, естественно. Вопрос, как бы, кто окажется в итоге крайним, учитывая, что начальник всех, вооруж... командир всех вооруженных, всей вооруженной группировки и общекомандующий э, вооруженными силами в, в, в специальной операции, как это называется, в России, был как в какой-то момент уже заменен, по-моему, генерал Дворников его сейчас зовут, того, кто командует всеми этими военными действиями стороны Российской Федерации. И это проблема, да, провал разведки, опять же, потому что такие вещи, если... Мы помним, что в какой-то момент Зеленский там менял главу СБУ и проводил определенную чистку по причине того, что очень много агентуры российской находится в разных, на разных уровнях вооруженных силах и так далее. То есть, видимо, эта чистка тоже была проведена успешно, потому как э, была бы утечка информации о том, что на самом деле готовится. Короче, это правда удалось скрыть. Да, intentions, намерение удалось скрыть. И это... Очень успешная операция, правда, по всем, по всем, по всем позициям. То есть, что бы ни говорили разные телевизионные каналы, что бы ни говорили разные эксперты сегодня, видно одно, это большой успех на поле боя. Да? Теперь эксперты говорят несколько вещей. Первое. Территорию надо удержать. И пока удастся, от того, насколько удастся удержать территорию освобожденную, будет ли контрнаступление с российской стороны, на какой срок это произойдет, или будет изменена тактика, изменена стратегия, это пока непонятно. В ближайшие несколько дней станет примерно ясно, будет, удастся ли украинцам закрепиться на тех территориях, которые они освободили. Это вопрос пока, но я думаю, что в течение ну, достаточно короткого времени мы все это увидим. Я думаю, что близко к 25 до 26 сентября, в моих оценках, да, ближе к Рошана, к Новому году, еврейскому, будет понятно, для меня, по крайней мере, будет понятно, насколько здесь э, это прочно, да, и дальше, каковы дальнейшие действия? Теоретически, если наступление, допустим, на каком-то из этапов э, исчерпает себя, 
А с российской стороны, ну, они спасали как бы личный состав, все абсолютно четко, глава Харьковской администрации, которого русские назначили, а то те, той части Харьковской области, которую Россия захватывала, да, глава администрации уже сказал, что как бы там в некоторых местах украинские вооруженные силы превосходили российские вооруженные силы чуть ли не в 8-9 раз. Такую, по-моему, информацию я прочитал. И это означает, что понятно, чтобы сохранить личный состав, нужно было отступать, отступать, бежать, неважно, как это говорить, короче, быстро отступать. И вопрос, удастся ли перегруппироваться, и возникают вопросы, опять же, очень такого уровня, уже более высокого. На уровне Кремля, руководства, да, на уровне Кремля нужно принимать решение, что делать дальше, потому как застой был достаточно долгий, война на истощение шла несколько месяцев, мы видели летом ничего вой... такого мощного, ну, последние два месяца, по крайней мере, лета, ничего такого на театре военных действий драматического не происходило. Позиционные были, можно, наверное, так сказать, да, позиционная война шла, и это вот изменение. Теперь в результате этого изменения возможно несколько вещей. Да, может быть эскалация, а может быть наоборот возникнет ситуация, при которой стороны, поняв, опять же, да, я все время об этом говорю, что в какой-то момент, когда истощится запал, да, и с той и с другой стороны продолжать активные военные действия, хотя, опять же, на, на этапе пока наступление продолжается украинских вооруженных сил, понятно, что никакого разговора о мире сейчас быть не может. А, украинцы сейчас пока не готовы даже садиться за стол, да и нет смысла им это делать, учитывая, что вот они так успешно наступают сейчас. Но в какой-то момент наступление запала его иссякнет по логистическим соображениям тоже, в том числе и по, опять же, есть некоторые территории, наверное, которые, где нахождение на которых украинских вооруженных сил может быть чревато тем, что их невозможно будет закрыть с воздуха, например, да. То есть, ну, опять же, я не военный эксперт, но я представляю себе, что есть определенные пределы у этого наступления, как мне кажется, опять же, как мне кажется, что может оказаться на самом деле неправильным. Уже много раз ваш покойный слуга ошибался. Вот, в том числе, опять же, относительно наступления на Херсон и вот этого последнего наступления, которое мы сейчас видим. Но недостаток военного настоящего образования у меня сказывается, у меня его нет, поэтому приношу свои извинения, если что не так. Но, опять же, я здесь э, в, в любом случае нахожусь все-таки в достаточно выигрышной позиции, потому что я э, могу пользоваться разными источниками информации, их сопоставлять. Это единственное, как бы, достоинство. Все остальное от военного специального образования у меня, конечно, нет. Теперь, э, в момент, когда... Запал пройдет, да, вот тогда теоретически, теоретически наступает для потенциальных посредников, например, для Эрдогана, условно, назовем его условно Эрдоганом, для того, чтобы попытаться э, какой-то разговор между украинской и российской стороной возобновить. При этом все заявления сегодняшние кремлевские, которые мы слышим о том, что нам нужна тотальная капитуляция, это заявление, в данном случае, замсферации безопасности Антоновича Медведева, бывшего президента, да, о том, что нам нужна тотальная капитуляция, с точки зрения геополитики они понятны, потому что на самом деле, да, самая главная причина того, что такое наступление было организовано, их две, да, помимо блестяще проведенной, как я уже сказал, дезинформационной кампании, это понятно. А главных две причины на самом деле, потому что дезинформационная кампания это э, средство, да, Главным да, моментом, на мой взгляд, является, естественно, вооружение, которые поступают, тренинг, тренировки э, личного состава и офицерского, э, которые поступают. То есть, фактически, это да, война Запада против России через прокси. Это первый момент. Второй момент, очень важный здесь, который никак нельзя недооценивать, это кадровый состав офицерский, высшего офицерства украинских вооруженных сил, в том числе, он моложе, насколько я понимаю, динамичнее, насколько я понимаю. И в этом тоже кроется как бы секрет, да, насколько неформально, out of the box, то, что тут называется, могут думать э, украинские команды украинских вооруженных сил, потому как это, правда, достаточно успешная кампания, которую только что мы наблюдаем вот сейчас прямо в развитии. И это показывает, что да, надо определенную ротацию производить, наверное, э, опять же, я не знаю, средний возраст генералов российских вооруженных сил, но я могу наверняка сказать, да, 80-90% уверенности, что состав украинских, команд неукраинских вооруженных сил намного моложе, да, генералитет. В общем и целом, это все тоже факторы, которые без сомнения влияют на мобильность и на э, быстроту принятия решений, на неординарность и оригинальность принятия этих решений. Вот. Поэтому теперь возникает момент, как бы, да, э, поэтому Медведев делает заявление, да, теперь, когда на границе появляется, грубо, да, представим себе, допустим, что война закончилась, и она закончилась без мирных переговоров, просто она закончилась по линии прекращения огня какой-либо, непонятно, что пока какой, допустим, да, просто остановились стороны, и тогда получается, если нет мирного договора, получается, что на российской границе, сейчас в российские ботинки зайдем на секунду, да, на российской границе находится государство, вооруженное по последнему слову западной техники, 
умеющая воевать, как бы, да, и представляющая угрозу, потому что есть же еще, как бы, части территории, на которые это государство претендует, в данном случае, я говорю об Украине, она говорит, что Крым это наша территория, она не признает ни референдума, ни присоединения Крыма Российской Федерации, для Украины Крым это ее территория, и есть, опять же, Донецкая и Луганская области, которые она не считает, опять же, ни референдумы, ни всего, что там происходило, легитимно. И в отсутствии мирного договора окончательного, который бы расставил все точки над «и», это было бы большой угрозой. Поэтому с, такой, с таким государством Российская Федерация не может мириться на своей границе, поэтому Медведев заявляет с точки зрения замстера Совета Безопасности, что нам требуется полная капитуляция. Каким образом планирует Российская Федерация этого добиваться, пока непонятно. Значит, э, э, такие самые достаточно э, э, сюрреалистичные сценарии я даже не хочу проговаривать. Но в любом случае встает вопрос о всеобщей мобилизации, потому как явно совершенно, что ресурсов не хватило. По крайней мере, в этот момент, в этот конкретный промежуток времени на этой территории, вот где сейчас наступление происходит, ресурсов не хватило. Э -э помимо всех тех вещей, о которых было сказано выше, про выше, просто ресурсов еще не хватило. И где их взять, да, я имею в виду в живую силу, да, где солдат взять, это вопрос. Э -э опять же, мы слышим... Пескова, который говорит, что откуда вы это взяли, у нас вообще даже не обсуждается. И в Совете Федерации все время идут разговоры о том, что нет-нет-нет, ни о ком объявлении войны, а именно в этом разница между войной и спецоперацией, да, когда война, страна переходит на военное положение, объявляется всеобщая мобилизация. Этих разговоров нет совсем, да, по крайней мере, вот так это презентуется официальными кремлевскими источниками. Если это так, то непонятно, откуда возьмутся ресурсы, человеческие имеют. В общем и целом это все ставит множество вопросов, на которых пока мы не видим ответа, потому что ситуация в развитии. Мы в ближайшее время какие-то ответы увидим. Я так думаю. В общем и целом ситуация начала развиваться. Развиваться сейчас, да, сейчас. Она склоняется в сторону украинских вооруженных сил. Инициатива на стороне Украины сейчас. И посмотрим, насколько эта инициатива будет реализована дальше и сколько удастся территории освободить тех, которые, естественно, были захвачены после 24 года февраля Российской Федерации. Это в, в развитии сейчас, и это вещь живая, поэтому будем наблюдать, и, естественно, когда что-то драматическое будет происходить, стоя или с другой стороны, естественно, ваш покорный слуга предложит свой какой-то комментарий, если это будет тот момент релевантным, по крайней мере, да, потому как есть вещи, которые даже в комментарии не нуждаются, на мой взгляд. Это первое, о чем я сегодня хотел, э, чем я хотел вас заинтересовать. Следующий момент. В Швеции прошли выборы, и результат окончательный этих выборов в Швеции э, станет известен через неделю, наверное. Потому как сначала госпожа Андерсон, премьер-министр, который сейчас, которая сейчас была, то, что называется, инкамбент, то есть она э, пыталась переизбраться, она представляет социал-демократов, и мы понимаем, что в Швеции, я для чего сейчас пытаюсь взять бумажки, для того, чтобы э, быть более точным в цифрах, которые тут есть, и которые, и которые у меня памяти, к сожалению, не отложились, но, в любом случае, они тут у меня есть, тут множество есть информации, я постарался выбрать только то, что является, на мой взгляд, важным. Значит, во-первых, э -э 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 соревнование, да, противостояние, правильно я здесь слово, шло на этих выборах между э -э правящей шведской социал-демократической партией и партией, которая называется «Шведские демократы», да, «Sweden Democrats», партия, которая когда-то была, наверное, нацистской, Маленькой, маргинальной, которой вообще никто никогда вас серьезно не воспринимал, ну потому что, ну какие нацисты в Швеции, правда? Ну откуда им взяться в нейтральной Швеции? В благополучной стране ваш покорный столько был в Швеции, провел незабываемую неделю, кстати, бывал на ее островах, Гламста, в Балтийском море, в общем, посмотрел на Стокгольм вдоль и поперек. Очень приятная страна, чтобы в ней встретить старость и, наверное, умереть. Молодежи там, я прошу прощения, конечно, за это, но вообще нефиг делать. То есть, ну, совсем нечего. Опять же, это по моим понятиям человека, выросшего в метрополии, в большом городе и живущего сегодня в огромном городе, да, города планеты. Стокгольм не город планета, но, с другой стороны, спокойный, обеспеченный аккуратный, опять же, преступность тоже росла в последнее время, естественно. Иммигрантов стало больше, особенно в Мальме. по только в Мальме живет около 40 тысяч палестинских беженцев. Очень много беженцев из Африки, много беженцев вообще из арабских стран, когда та волна была, Швеция приняла большое количество. И это, конечно же, не могло не э, напрягать шведов самих, потому как они при, при всем их как бы состав демократической ориентированности, при э, том, что Швеция давно э, в нашем российском понимании, в русском понимании, да, в русскоговорящем, да, в мозге, 
она всегда воспринималась как страна победившего капиталистического социализма. Да, то есть вот все, что угодно. И, и когда вы застрелили, помните, премьер-министра Улафа Пальмы, вдруг неожиданно, как гром среди ясного неба это произошло, который ходил в Швеции без охраны по Стокгольму и застрелили, по-моему, его прямо на мосту, когда он просто один прогуливался. Где это видно, что премьер-министр ходил какой-либо страны, в принципе. Да, без охраны один. Что это такое вообще? И вот, вот этим воспользовался какой-то сумасшедший, это сделал. Я к тому, что это был первый раз, когда в реальных Швеция стала, ну, после Северной войны и, и после потери, как бы, ими сражений, и потери Нарвы, и проигрыша под Полтавы, и так далее, когда Швеция опять стала, как бы, на первых полосах новостей. А так, ну, ну еще хоккейная сборная, мы все понимаем. В общем, Швеция никогда не была в таком э, новостном поле активно. Ну, и вот пандемия тоже, ее подход к пандемии был интересен. Долго-долго-долго они сопротивлялись, не вводили ни локдауна, никаких обязательных, ничего не было там. Маски не вводили, масочные режимы, но потом в итоге все пришлось сделать. И локдаун, и масочный режим. Э, в общем и целом, э, Пация была не нацистская, маленькая, маргинальная, но лидеры ее, вот, да, которые сейчас думают, что вот, скорее всего, эта партия победит, зовут его Джимми Акессон. Он а, превратил ее как бы в системную партию. Естественно, от каких-то вещей, которые относили ее к неонацистскому, ее прошлому, пришлось отойти совсем. Но, опять же, антииммигрантская тема, она никуда не делась, вот она есть. И, видимо, это и было. Ну, естественно, борьба с преступностью. Правда, ее, естественно, обвиняют в расизме, эту партию. Но, тем не менее, я вот видел, опять же, сегодня показывали в новостном фиде. Брали интервью у, афро, у афрошведа, который давно живет в Швеции. Такой похож на, на, на сомалийского иммигранта. Который говорил, что э, ничего, никакого расизма я в этой партии не нахожу. И если бы я почувствовал какой-то расизм, я никогда бы за него не проголосовал. Они обещают нам порядок, контроль над преступностью наконец-то, да. А у нас тут начались проблемы, особенно в том районе, где живу я. И я бы хотел, чтобы пришли шведские демократы, то есть националисты, да, наконец-то, навели порядок. Это логичное, на самом деле, такое нормальное республиканское желание. И удивительно, кстати, что иммигранты сильно голосовали. То есть сначала, э, из, сейчас посчитали 20% всех голосов. И сначала лидировала Магнела... Магнела? Простите. Магдалена, простите, а что-то не то. Магдалена Андерсон, нынешний премьер-министр, она лидировала ее партия. Но потом это начали считать дальше, оказалось, что нет. И лидирует партия шведские демократы, лидирует с небольшим пока отрывом. И еще не посчитаны все mail ин да, то есть все бюллетени, которые по почте были отправлены, например. И все, ну, то есть все абсентиз. Но, короче, в шведском парламенте... 349 мест. Райт, right, это, вот эта партия шведских демократов с другими правыми партиями, получается пока, по подсчетам того, что сейчас уже посчитано, берет 176 мест. И это достаточно, чтобы формировать правящую коалицию. Если это произойдет, да. Если это произойдет, да. То тогда внешняя политика Швеции может измениться. Я не знаю, на самом ли деле, пока не совсем понятно отношение национальных демократов к идее вступления Швеции в НАТО и заявкам, которые поданы. Да, но в любом случае э, до этого момента шведские демократы выступали против. В сегодняшней ситуации, в сегодняшней ситуации того, что все-таки они выступали против еще до того, как э, российско-украинская э, российско военный конфликт начался, сейчас эта ситуация может поменяться. Но если все осталось без изменений, то заявка может быть отозвана. Как я себе это представляю, потому что э, эта заявка, как я уже говорил вам раньше, она немножко проблематична для Швеции в том плане, что Швеция, во-первых, становится страной, которая как бы теоретически может вступить в вооруженный конфликт, а Швеция со времен Карла XII, если не ошибаюсь, да, в, в, в славянской, в славянском произношении он Карл, на самом деле он, конечно, Чарльз, вот, э, с, э, Карл XII, он... Э, Закончил как бы все, все всяческие военные э, союзы. И нейтралитет имел свои основания. При этом Швеция является, я говорю вам об этом раньше, большим производителем оружия. Находится в первой десятке тех, кто продает оружие в мире. И нужно еще как бы, несмотря на то, что шведская армия статовская кооперировалась периодически и участвовала, даже была приглашена часто участвовать в разных маневрах. И, э, но в любом случае э, стандарты немножко отличаются. Да, и шведские вооружения, они не натовского стандарта вооружения. Насколько я знаю, опять же, может быть, э, э, стрелковое оружие, которым они пользуются, да, например. Но в любом случае Швеция в этом, э, если она, да, полноценно вступает, это пока еще вопрос, потому что еще не все формальности соблюдены, и Турция еще не сказала окончательного «да», а именно со Швецией у Турции наибольшие проблемы, то э, 
Швеция потеряет огромный многомиллиардный кусок бизнеса, потому что это оружие, страна, входящая в НАТО, вряд ли сможет дальше производить. В НАТО есть свои собственные, как мы понимаем, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция. Вот, и внутри одного блока вряд ли, и Германия, да, внутри одного блока вряд ли они захотят еще иметь такого крупного производителя. Только если они вдруг дадут Швеции какой-то кусок этого пирога, что очень сомнительно. В любом случае, это может перекроить все последние, как бы, понимания, все последние, к которым мы пришли, вот буквально в течение последних 7-8 месяцев. Внимательно наблюдаем, смотрим, может быть, и какая-то интрига здесь все-таки появится. Еще, опять же, напомню, не все посчитали. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. С вами Кирилл Задов. Сегодня 12 июня, год 2... сентября. Почему июня? Год 2022, понедельник, обещал Иран. Иранская тема стала наиболее интересна в вот последние дни, потому что стало четко, ясно и понятно, что, скорее всего, сделка не подписывается в ближайшее время. Разные причины есть у этого. Первое и главное, Миттормс, приближающиеся до которых осталось меньше двух месяцев, и которые... То есть сейчас вот это сделать до Миттормс и получить достаточно негативное реноме в прессе, которое я слышит республиканцев, которые категорически против, был бы, наверное, опрометчивым поступком, учитывая всю ту атаку массированную, которую сейчас Израиль, правда, из-под полы ведет на американские официальные институты для того, чтобы эта сделка не была. То есть такая мягкая компания, да, Давид Варнео визит, главы Моссада, Бенни Ганса визит, Вашингтон, все это, да, министра обороны и создавшего вот только что буквально совсем недавно, но переименавшего свою партию и идущего как бы уже Ахарав, да, вот эта вот эта партия новая, израильская, об этом мы еще поговорим, в которой он переименовал Blue Invite в нее и двигается, да, в эту сторону. То есть тут видно абсолютно четко, что э, компания активная, хотя без публичного, публичной демонстрации э, дискурса, хотя да, на, э, Яйр Лапид сказал публично, что иранскую сделку подписать ни в коем случае в таком виде нельзя, но все равно это было для внутренней израильской аудитории в основном, да нет, для международной, а международный был телефонный разговор между Лапидом и Байденом, которым опять же все это было повторено, в общем, в этой ситуации, короче, нет, скорее всего, нет. Давайте на секунду я прервусь, мне тут пишут, очень важно, 40, 46, Влад написал, приветствую, да, Кирилл, добрый день, добрый вечер, то есть. Маленькая ремарка, Швеция воевала с Россией хоть недолго, в 812 году. Война была непродолжительной, в Финляндии была, была потеряна в пользу России, с уважением Влад. Огромное спасибо, Влад, этот момент абсолютно вылетел у меня из головы. А, ну да, правильно, как же Финляндия это оказалась в российском составе, да. И э, все Романовы, они имели титул герцога, э, герцога финляндского. В общем, в той войне, просто я когда думал, что раньше это произошло, это мой пробел в знаниях истории. Большое спасибо за эту ремарку. Будем знать. В 812 году что-то я помню, где-то когда-то я читал, но не глубоко и не внимательно. Такое тоже бывает. Проглядывал. В общем, проглядел этот момент. Спасибо. Э, в общем и целом, да, вот так вот это э, все тогда происходило. И мы будем наблюдать за Швецией. Еще, возвращаясь к Ирану, к иранскому разговору, не подписывается. Раз она не под... И у Ирана, помимо, с одной стороны, как бы для Ирана, это по сделке там он должен был бы по новой сделке, по то, что просочилось в прессу, он должен был бы тогда э, большую часть уже обогащенного грейда, у Ирана грейда понизить, на знаю, как это делается, то есть разбавить. Э, излишки, э, как и в том предыдущем сделке, э, отдать за границу. Э, при этом центрифуги новые, которые там... Большое количество, короче, могут обогащать быстро достаточно. То есть, если сделка не будет подписана, то эти центрифуги современные, которые у Ирана есть, их 2000 по количеству, они могут производить достаточно большое количество обогащенного плутония, достаточного, чтобы произвести несколько ядерных зарядов в течение года, в принципе. И вообще, количество уже обогащенного у плутония достаточно, чтобы ядерную атомную бомбу, ну не бомбу, а коробку с проводами сотворить достаточно быстро. Уже и это МАГАТЭ сказал. И также МАГАТЭ сказала, что оно не может, еще очень важное развитие было, МАГАТЭ сказала, что оно не может гарантировать мирные цели иранской ядерной программы, что эти цели только мирные. Все гарантии дано быть не может, потому что нет доступа к определенным объектам, нет у Ирана объяснения тому количеству обогащенного плутония, который был найден. Нет объяснения, а Иран как раз настаивал на том, чтобы э, это расследование было закрыто. Как одно из условий подписания сделки, и также Иран просил в последнем письме Америке, чтобы гарантии были даны, что даже если вдруг Америка потом решит выйти из сделки опять, как это уже один раз было, э, 
то э, бенефиты экономические, которые при подписании сделки Иран получит, не были потеряны. Что вообще невозможно представить, как можно, как возможно такие гарантии сейчас Ирану дать в этой ситуации, которая сегодня существует. Хорошо. В общем и целом это ставит... Ну, есть еще некоторые моменты, да, которые могут Иран отвлекать э, политически. Сетбэк, то, что называется. Неудача в Ираке. То, что сейчас происходит в Ираке, мы это освещали. В принципе, все это показывает по свидетельству, по оценкам, простите, многих экспертов ближневосточников. Все это свидетельствует о том, что влияние Ирана в Ираке падает резко и уже упало очень сильно, с которой, кстати, именно это связывают эксперты тоже, и ваш покорный слуга, хотя я не такой уж большой эксперт, но Ближний Восток как бы это, Эрия Май, как бы самой главной экспертизы, в, в школе, по крайней мере, так было здесь, и все говорят, и я говорю, что ослабление влияния Ирана в Ираке, это последствия ликвидации Касама Сулеймани, по приказу Трампа, да, в январе 2020 года. То есть есть позитивные моменты. Все равно заменить Сулеймани ни по харизме, ни по влиянию, ни по умению никто не смог. Потому что есть человек, которого, да, то, что у нас незаменимых нет, это не везде и не всегда. Да, вот есть люди, которых нельзя заменить. Полноценно, по крайней мере. И, да, как говорил когда-то Константин Эрнст относительно, э, относительно прожектора Парис Хилтон, в Битлз замена не бывает, да, когда кто-то из них перестал работать и предложили заменить. Он сказал, что никого нельзя в Парис Хилтон заменить, потому что в, в Битлз замен не бывает. Это абсолютно верно. Это то же самое касается, уж простите за этот пример корпуса стражей, да, и Алькутс подразделения спецназа. Нет замены этому человеку, Касему Сулеймани. Было срезано острие копья, и копье стало таким тупым. А было достаточно хорошо заточено. В общем и целом, а... проблемы. С другой стороны, по новой сделке э, центрифуги тоже никуда не девались, но были под печатью, опечатаны должны были бы быть э, МАГАТЭвской э, печатью МАГАТЭ, и э, Иран не мог бы ими пользоваться по новой сделке. Ну, какое-то количество низкообогащенного он бы мог, как и в предыдущей сделке, делать. В общем, сделка не подписывается, и это ставит перед Израилем некоторые проблемы, потому как э, обогащение сейчас будет бесконтрольно продолжаться еще быстрее, и в какой-то момент Иран, да, будет готов провести испытания. Вопрос... Иран же тоже, там же не дурачки, правильно, они же понимают прекрасно, что в момент, что они коробочку с проводами под землей взорвут, это будет означать, что они, да, испытали, и все будут знать, что они испытали атомное ядерное оружие, испытывают. Это понятно, вскрыть это невозможно, и тут они неплохая как бы мишень. И вот тут вот наступает момент истины тогда. Мы бы, правда, не хотели оказаться в этой ситуации, когда этот момент истины произойдет, и Израиль сделает все от него зависящее, понятно, чтобы этот момент истины никогда не наступил, да, чтобы такое испытание не происходило, потому что это уже все равно реактивная реакция, реакции должны быть проактивные. Но пока как бы вот мы видим, что все, что происходит, это какие-то атаки на прокси, это попытки уменьшить иранское влияние, в Щупальцах, да, которые находятся в Сирии, которые находятся в Ливане, которые находятся в Йемене. Это пока все атаки на прокси. Но это же никак программу не, на программу не влияет. Да, на программу влияют там убийства разных физиков, ядерщиков, саботаж ядерных заводов. Это сейчас, наверное, скорее всего, активизируется, правда ведь? Ну, так, по крайней мере, это выглядит отсюда, из Нью-Йорка. Вполне возможно, что, может быть, какие-то более жесткие действия будут произведены, учитывая, что Израиль постоянно говорит, что он э, сохраняет полную самостоятельность и независимость принятия решений по предотвращению появления у Ирана ядерного оружия, что, понятно, будет в нынешней конъюнктуре для Израиля, если не экзистенциальной угрозой, то, по крайней мере, угрозой, которая близка к ней. И это сегодня уже совсем другая картина, Поэтому в ближайшее время мы можем увидеть драматические изменения. Будем надеяться, что нам не придется их видеть. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.